organizując protest przeciwko dyscyplinarkom wytaczanym studentom, którzy zabierali głos dosyć czasami ostro po odczycie Kołakowskiego i zbierając podpisy pod, tak, pod protestem, trafiłem znowu na 48 godzin, co wtedy jeszcze było rzadkie, do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdzie mnie znowu przenocowano przez dwukrotnie I to, się, i to się wiązało z dużym wstrząsem w moim życiu polegającym na tym, że ja bardzo nieostrożnie to prowadziłem dziennik. To znaczy nieostrożność polega w ogóle na fakcie prowadzenia dziennika. Ostrożność polegała na tym, że tego dziennika nigdy na nie, na nie trafiono i nie znaleziono tego dziennika. Prawdę mówiąc, nawet nie było szans przy bardzo dokładnym inwigilowaniu mnie, żeby trafić, gdzie ja co parę dni przesyłałem do, do schowka, gdzie mi chowano te rzeczy. Ale w rezultacie tego ja trochę bym przestraszony znaczną część tego dziennika, która uważałem, że lepiej, żeby tej części nikt nie czytał, kazałem zniszczyć. To jest dla mnie jeden z większych ciosów życiowych. Wystarczy powiedzieć, że Prowadziłem to od roku 1953, właśnie od dnia zjawienia się pana Różańskiego jako dyrektora PIW-u, od 1953, czyli jak widać kilkanaście lat, a prowadziłem to tak dokładnie, to nie były refleksje osobiste, ani przeżycia duszy, to były relacje o tym, co się dzieje. Wystarczy powiedzieć, że prowadziłem to z taką dokładnością, że Jedno półrocze to jest około 300 stronicowy tom i większość tego została zniszczona na moje żądanie. Nie wszystko na szczęście, jeszcze coś kiedyś będzie można opublikować, ale to był wielki wstrząs dla mnie. Między innymi dlatego, że znalezienie parę, paru kartek przy mnie właśnie, które miałem, spowodowało pewne kłopoty dla ludzi, o których tam pisałem i sparaliżowało jedno z robót związanych z dyscyplinarkami studenckimi. Trochę to bardzo przykra sprawa dla mnie.